Naitwa mchungaji Helen Tusime, mm. uh, mwanzilishi wa Revive Hope International Church uh, tuko Goma Center, mm. mmoja wa ujumbe ambao tunaishi katika kusudi. Mm. Uh, lakini zaidi ya hayo ni mama mm. na ni mjasiri ya mali. Mm. Na ndio maana leo umesema ah hebu nitamwone mama mchungaji. Mm. Na una itizamba pia nikukaribishe ndio mm. yanatupeleke kwenye safari tuongee, mjadiliane mm. utajifunza kitu. Mm. Na mimi kuna kitu tajifunza kwa sababu mm. uh, tunacho cha kujifunza yeah, kutoka yeah. kwa kila mmoja na mimi naweza kaa somo wako ukatoka hatua moja kwenda hatua nyingine kila mtu ndani yake amepewa nguvu mm. lakini nakubidi uwe na udhubutu kuweza kufikia kila ambacho Mungu amekupa mm. cha kwanza lazima tuna akili mheshimiwa mm. aliwahi kusema kauli moja akasema za kuambiwa changanya na za kwanza kwako kwa hiyo tunapoenda shuleni yeah. tunaambiwa mm. lakini pia changanya na zako tunapokuwa kwenye mazingira tunasikia mm-hmm. unakusikia unakwambiwa lakini action ni ya kwako kwa mimi mama ambaye niliamua kuwa na udhubutu na maisha yangu yamekuwa ni ya kudhubutu na sijawahi kujua sababu yote safari nilipiga na uh, nimeanza kufanya kazi uh, kama mwajiriwa zamani baada kutoka chuo nilifanya kazi kwa muda mfupi sana nikaitafuta ndoto yangu halisi nikiwa nafanya kazi na dawasa kwa status wa vision kwa muda wa mwaka mmoja tu nikajiita mwenyewe kwa jina langu nikaita Helen hapo sijawa mchungaji hapo kwenye dawasa eh ulikuwa huko kama na dawasa okay ni kwa administrator kwa wakati mwingine vitu jiulize wewe ni nani nilikaa ofisini nikajiita jina langu na hapo sijawa mchungaji na hapo sijawa mama mm-hmm. na wala sijawa mjasiria mali ambaye nimekutoka kwa ulimu kuja kuniona yeah. nilikuwa mimi kama mimi Helen yeah. kwa nilijiita jina langu na nikajitikia kujua mimi ni nani nikajitikia na kile hicho kijitikia nikaanza kukiishi mm-hmm. cha kwanza nikajiona katika image ambayo Mungu ananiona kama mama jamii inaniona kama mama yes. na bingu inanitegemea kama mama niweze kuzaa mbegu nzuri kwa picha hiyo nikaiweka hapo pili nakuja kwenye maisha ya kawaida mm. nataka niwe nani katika maswali hayo yote kuna sehemu unaweza ukafika ukakwama mm-hmm. sababu maisha yako very straight katika tuweze kwa wasichana wote kuanzia miaka 20 kwenda juu wana swali hilo na wavulana pia mm-hmm. na wavulana nisiwe nisiwe libro ni mama ambao na balance all genders mm-hmm. na ambao ndio kupinda kuta mtu anataka olewe anataka wana gari amemaliza chuo anataka kazi mm-hmm. eh, zote hizo ni kujitafuta kwamba mm-hmm. uh, wewe ni nani uh, na dunia imetuwekea vigezo mm-hmm. na ndio maana ukiomba kazi na kuambia your experience your qualification umesomea nini sasa kama hujasoma kama mimi unafanyaje jitafute wewe ni nani ndani yako kwa cha kwanza nikagundua kwamba i have potential potential ya kwanza ni kutumia akili mm-hmm. Uh, mwaka 2003 nikaamua kuacha kazi hapa nilikuwa nilikuwa nafanya hapo dawasi niliamka asubuhi kwanza nilikuwa nakaa mbali nakaa ukonga nafanya kazi masaki ah uh, ada nilikuwa naipata ilikuwa ni kubwa naamka saa kumi unalala nilikuwa umechelewa yani nyumbani si sijioni kama nipo na ofisini sijioni kama nipo kwa sababu nilikuwa ni mradi kwa hiyo nikaona niona kama I'm hungry nataka niwe mimi. Kwa hiyo nilifanya maamuzi ya kuacha kazi. Na nilikuwa nalipa mshahara mzuri. Uh, by that time uh, nilikuwa na rafiki yangu. Hakunielewa. Hakunielewa akasema huyu huyu dada anaendekana kawa akili. Aliko sawa. Taachaje mshahara hapa lakini nani kipindi hicho? Ndiye. Usi kazi. Unataka kufanya nini? Nikamwambia mimi na ndoto nataka kuwa na kiwanda. Mm-hmm. I want to have a factory ni ajili watu. Na naona picha ninachokitaka. Mm-hmm. Lakini nachojua kwamba nahitaji to be a boss of myself. Mm-hmm. Yaani mimi ndio CEO. Mm-hmm. Kwa kwanza nikajua kwenye picha kuwa CEO mimi kama mimi. Mm-hmm. Kwa hata kama hakipo lakini I see myself as a CEO. Sasa baada ya kujiona nikaanza kuchukua hatua za kuwa kila ambacho nakiona kila ambacho unakiona kina hatua. Mm-hmm. Kuna kuna picha Mungu anaweza akakupatia. Lakini ndani yake imejea giza. Mm-hmm. Lakini ile giza 
kuna wakati inabidi utafute nuru. Yeah. Na nuru haipo kwake, nuru iko kwako. Yeah. Kwa mwenye baraka ni wewe mwenye kujitambua. Yeah. Kwa safari inaanza. Safari inaanza uh, inaamua kuanza kiwanda cha ushonaji. Yeah. Alafu mimi sijui shona. Ila ndoto ni nayo. Kwa unajiri fundi anakuja na mawazo ya kushona nguo. Yeah. Lakini wewe unaona mawazo ya kuzalisha nguo. Sasa kuwanisha wazo lako na watu wanaokuzunguka ndio hapo sasa na kumejipata kama kiongozi kama CEO na yumtaka sasa uweze kuwa CEO kwa kuwa na hela kuna watu wana hela kiwanda kimeanza na mashine moja mashine siku mbili mbili na kazi ya kwanza nikaanza kushona nguo za maharusi na kila mtu anakuja na stories za nitapata na huwa nitapata na hili sasa mimi nika picture out ghafla nikaanzisha duka la kuuza maua artificial kwa enzi hizo mwaka 2004 na 6 kwa duka kubwa sana ubungo karibu na lenma na kazi kubwa alikuwa anauza maua ya mchina siku moja nikajiuliza huyu mchina ametoka wow na alikuwa ananifahamu kabisa ya kija staili mpya kabla ya kudispray sokoni watakupigia simu wakwambie ah mama tumeleta maua mm-hmm. so nikajilikana kwa ajili ya hilo lakini ndoto yangu ikawa kama huyu mchina amefanya hivi can't we do something yes. kwa nikaanza popote ambapo niliishi kabla ya kuja hapa goba nimeishi sehemu nyingi mm-hmm. kitu cha kwanza ambacho kwa kukipenda kwangu ni kuta aina ya maua mm-hmm kwa sababu nilichikwa uchungu kutengeneza hela kwenye mbao ya mchina afu mimi sina mmesema hii ni kitu imekiwa na kikiota mm-hmm. kwa nikaanza mimi kwa na otesha ya kwangu na yaangalia ya kikuwa mm-hmm. and i find the accomplishment mm-hmm. ya furaha yangu baada ya furaha yangu imejaa kwa maua ni kitu ambacho ulikuwa yani by natural unakipenda nakipenda napenda kuangalia sema bado vizuri mm-hmm. uh, kwa ikawa ndio mwanzo sasa mm. wa kuiona kwamba ndani yake kunaweza kukawa na fursa mm. ndani yake kunaweza kukawa na kitu ambacho kinaweza kufanyika lakini haikuwa immediately nikaendelea kufanya mambo mengine mm. katika nikafikia hatu ya kujifunza kwamba uwezi kuendelea hivi lazima iwe kampuni mm. nikasajili kampuni mm. abadi safari ya kujitafuta mm. unajifunza wakati mwingine unatapeliwa mm. unakutana na matapeli mm. wakati mwingine unakutana na hali ambayo ni ngumu mm. haimaanishi kwamba uache mm. na hasa ukija upande wa pili labda mahusiano pia ambayo hayaeleweki mm. kuna mtu atakuwa nimeongea naye hapo mm. naona wengine wanaona kabisa hapa wengine wanapoteza ndoto zao yes. lakini tofautisha purpose mm-hmm. na maisha mm-hmm. unaweza ukaishi ukaamuka ukalala ukaamuka ukalala mm-hmm. ikawa mm-hmm. Lakini kusudi uwezi kulitenga na mtu. Sababu yes. kusudi ni wewe. Yeah. Ni karudi shule. Kwa kutokea fursa wakati chuo kikuwa naandisha program ya entrepreneurship. Mm. Wakatafuta walitoa kwanza fursa kwa wanawake. Yes. Na then ni kwa wanafunzi wa kwanza. Mm. Ni kwa wanafunzi wa kwanza kunisajili mm. na nikasoma kwa uaminifu sana. Mm baada ya pale nikawa na uiko mpana wa kuelewa kama naweza nikawa kile ninachokitaka. Ukiwa ni mfanyabiashara tofautisha mapenzi, tofautisha siasa, tofautisha dini, tofautisha jinsia. Biashara ni biashara. Wewe kama wewe ni wewe, yani kila kitu kina identity yake. Na pia ishi vizuri na watu. Mimi binafsi sema kweli aliyekuwa amepata kazi ni mtu mwingine na wala afanye kazi hii ila tu amepata fursa na hajui aifanyie nini akalifanya ni kwa 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 profession ya daktari kila daktari wa mifuko akaja akanielezea kitu alichokiona mimi nikaiona ni fursa nikachukua hatua ya kuhudumu pepa ya wapa ninayo uwezo ninao na akili ninayo nikaweka proposal yangu mwaka wa kwanza akubalika. Mm-hmm. Mwaka wa pili nikaweka sampu, mm-hmm. nikaweka na hela. Mm-hmm. 
isiyo pungua milioni 10 kuonyesha uwezo wao kwa sababu unaweza usionekane uwezo wako kwa sababu hakuna naye kujua yeah. lakini yule aliyeweka ndani yako uweza na kujua vizuri zaidi nikafanya yes. sample nikaendelea kupusha na sio kwamba ni rahisi yani mtu akiona kwamba umefanya hilo nafikiri kwamba ni rahisi mm. kuna kuna goals kuna pingamizi mm. mtu anataka kujua wewe ni nani mm. unafanya nini umetoka wapi Yaani umefanya nini umetoka wapi sio muhimu. Mm-hmm. Muhimu wa jambo la mtu ni ile potentiality iliyo ndani yake. Na wengi tunakuwa maskini kwa sababu tunadharau watu kwa kuangalia msomo. Mm-hmm. Unaweza kumwona mtu ni wa kawaida lakini ndani yake kuna hazina. Ndivyo hivyo kwa. Na ndivyo kwa kazi sikutaka kuwa mchoyo wa fadhila. Nifanya kazi na timu msema nikaresha chini. Kuanzia alikuwa na taarifa mm-hmm. na wa chini anayepita njia nifanya kazi na wananchi. Yeah kwa kazi na wananchi nikapata changamoto za uh, baadhi ya waajili niliokuwa nao wao wakaona vitu ni kama tumekuja kucheza mm-hmm. kuna wanawake wacheza i don't i don't joke yes. when it's business it's business mm-hmm. and i never joke yes. so i did my work to perfection mm-hmm. nikaimaliza kwa hiyo ukiniwekea ukuta mimi naona mlango mm-hmm. na ukiweka load block na ruka juu kwa hiyo sisi hatushindwi. Mm. Kwa hiyo ni ndani yako kwamba unajitambua wewe ni nani. Yes. Sababu katika pingamizi za kupambana tupaze sauti yeah. kwamba pia mwanamke unaweza. Tena tuna nguvu za ziada zaidi. Na nimeimaliza. Na umeimaliza tayari. Hey, na ninapozungumza leo mm. ni mara ya mwisho ya ya ya, ya kufanya hii kazi. Mm. Nimeimaliza salama. Mm. Kazi kwao kuiendeleza lakini mimi kwa kumsupport mama mm. kwa kusupport wanawake nimemaliza kazi yangu kama mwanamke anajitambua nimetumwa na nimemaliza <laughs> kama nilivyosema jambo la kwanza wito wa mtu unakuwa ndani yake yeah. uh, sikuamka asubuhi nikaamka kwa mchungaji yeah. uh, wanasema kuna viongozi wanadhalia na kuna wengine wanaoito mm. mimi ni mchungaji wa wito tangia mboni wa mama yangu. Uh, na naweza usijitambue mpaka hatua. Mm-hmm. Uh, na nimeokoka mwaka 93. 93. Niletebea mm-hmm. na Mungu. Nampenda Mungu naishi kwa imani. Ah. Uh, Utakavyo nijaji wewe, hainihusu. Yeah, ni wewe. Ni wewe yeah. tu lakini mimi na bwana mkubwa mm-hmm. tuna mahusiano. Kwa hiyo nilijenga mahusiano yangu na Mungu mm-hmm. in my lifestyle. Kwa hivyo fika mwaka 2018 najaribu kuendelea kujitafuta kwenye biashara mm-hmm. na kuna mtumikia Mungu kwa mali zangu mm-hmm. na nguvu zangu. Yeah. Kwa sababu pia misili moja ya mafanikio. Uh, napenda ninacho ninachobarikiwa nacho ni mm-hmm. mtumikia nacho Mungu. Yeah. Kwa mara ya kwanza nilienda kujenga msikiti, usishangae mchungaji anajenga msikiti. Mm-hmm. Yes. Uh, nienda kujenga msikiti kimanzi chana hapo kabla ya kuwa na kanisa tayari niko chuo niko chuo nikaenda yeah. kutafuta mashamba kimazi chani yes. nilikuta nili sehemu uh, kaka zetu yeah. wanaabudu mm-hmm. lakini mazingira hayakuwa mazuri yeah. alafu kipindi hicho nilikuwa na kazi ya sio pesa nyingi sana mm-hmm. uh, nilikuwa nafanya na, na wafarisha watu wa sundas mm-hmm. Uh, tunashonea nguo zao na vaa na wanalipa kwa wakati. Mm-hmm. Sauti kaniambia kwamba mbona wanabudu katika hali kama hii? Mm-hmm. Kwa ile pesa nilikuwa nimeenda kununua shamba nikaikabidhi kajenga msikiti. Mm-hmm. Kwao tena shamba kaongea ni mwanzo ya chukua. Kwa hiyo mimi nikienda pale wananiona mfadhili. Lakini kwa nini nilifanya hivyo? Mm-hmm. Mungu hana dini. Mm-hmm. Uh, Mungu hana dini. Mm-hmm. Uh, ni report biblia lakini tuna wengine ambao wanabidi tutafungia kile mimi na yamini yeah, yeah. kama hivyo mimi nasema wote wao kitu hiki kimoja katika Kristo Yesu kwa kama mwenzio hajamjua mm-hmm. usinyoshe kidole muombe kuna siku na atamjua au mueleweshe mm-hmm. ajue uzuri wa huyo Kristo naye mjua kwa yeah. nilifanya vile ndipo siku hiyo nilifiru ya wito kwa ndani zaidi kama kuna kitu natakiwa ufanye. Kwa hiyo kimanzi chana. 
umejenga msikiti ambao mpaka sasa hivi upo na watu wanakuja kwa hiyo wanabudu mimi nitoa kiasi cha pesa ambacho kinachofaika ambayo kujenge msikiti ongea asante sana kwa hiyo ukiwa ukiwa kuna mwingine atajaji kwa nini msikiti kuna mwingine atajaji kwa nini msikiti uh, i don't care i don't care tunachotakiwa tujue kwamba yeye yeah, anatafuta watu kama wao katika roho na kweli. Tuachane mambo ya huko sababu sio aliyomleta. Mm. Siku nikija kuhubiria tutaenda mm. kina kwenye mambo ya Mungu. Mm. Kwa hiyo baada hapo nikawa nimeenda chuo. Mm. Kwanza nikafanya cha online, si niko busy huko na mama anatafuta hela, watoto pia hapo mm. siakwambia kuna safari. Mimi na no, binti wawili. Mm. Uh, hopu amesha olewa. Na ana ni daktari anaanza shule. Kwa hiyo natakiwa kupata shikamo za kutosha mm-hmm. na kinalili wapo yeah, na wengi yeah. wa kiroho na wa kimwili. So, yeah. kwa hiyo jani pia 